魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场随机雇佣兵的一个精彩的比赛。那首先看一下，两位选手是出现在了 Last Temple 这张地图啊，地图十二点钟位置是一个红色的亡灵选手，就是 ZUED 这位兄弟啊。这兄弟最近我做了他蛮多比赛的，他的随机雇佣兵打的是非常有特色，非常的好看啊。每次他肯定会玩雇佣兵的。那地图六点钟位置呢是随机的，随到了人族的 Cement 啊，他也是欧洲的一位老牌玩家了，他经常会去打一些比赛啊。整体实力呢也是挺强的，但这一次他随到了人族，我记得他是会亡灵玩家吧？那看一下随到人族的情况下，人族打亡灵，两个人呢也是出现在了对点啊，也是地图最远的两个点的位置。那看一下这场比赛到底会打得怎么样？这张图呢是随机雇佣兵了啊，所以说这里本来是地精贤士，现在呢变成了雇佣兵营地了，其他的没什么变化啊，还是说酒馆也有，然后这个矿的话也不算倒矿了，现在这里呢直接走得过去。因为没有地精先师，没有飞艇的话，再有导矿意义也不大。那其他的点呢都差不多，反正开局这个疯狂也比较好练。这张图对兄弟们来说不用介绍了啊，真的是非常的熟悉。那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那看一下双方的英雄呢，都是已经点下了，但是呢地图比较大，离得也比较远，开局的感觉对双方来说应该还是以练级为主。啊，王林这边呢也是拉了个弑僧，先去做一下侦查，他是一个顺时针的，先看一眼。那看一下双方的英雄啊，因为说实话，这个模式随到的英雄很关键，比如王林随到帕拉丁的就尴尬了。之前呢有一个王林也是这位兄弟，我记得他是随到了两个帕拉丁，首发 DK， 后面两个英雄都是帕拉丁，对 ，DK 大场比赛都哭了呀，真的要哭了，越打越哭，越想越气，这随啥不好，随两个帕拉丁这是干啥？那这一盘看一下双方的英雄，这边呢是剑圣，哎，剑圣有点意思啊。那另外一边呢是 M K， 哦哟，这两个英雄都很强啊。一边是剑圣，一边是 M K。那人族呢敲着民兵就去练级了。前两天我也做了一场 Grabby 的一个随机雇佣兵，当时 Grabby 是亡灵随到剑圣，买了斧球有吸血光环的情况下，那个剑圣好强啊。那这个剑圣就不咋地了，名字叫尤苏拉。哎呦，这个名字的话，有兄弟问了，小凡怎么了？尤苏拉怎么了？尤苏拉，尤苏拉，对，读的快一点叫尤苏拉，读的慢一点，尤苏拉，对，又输了呀，这比赛，接一梗啊，应该没事。那对于 M K 来讲的话，这一盘前期呢，也可以开开心心去练级了。你看，亡灵也准备是要速矿，打这个模式矿一定要早点开。我觉得 l o s t Time 这张图的话，打随机工兵蛮有意思的，地图大，矿好开，对，很容易就会打着打着，双方都有疯狂，都有钱的情况下，都去买工兵，那就好玩了。那看这个模式，其实就是看不同的雇佣兵搭配上不同的英雄，到底会打出怎么样的精彩的比赛。那您要说操作之类的，其实也无所谓。那剑圣两节之后呢，也是升了个镜像啊，镜像剑圣其实现在也挺常见的。啊，王林这边呢，目前的风矿也在开了，先放下塔，一块开矿。人族这边呢，也先放塔。但由于两个人离得比较远，这边呢看一下，人族也是拉了个富特曼过来。M K 见到这个富特曼就气啊，兄弟，你什么时候叛变了？但这个锤子锤的这个富特曼没杀到啊，点不到。富特曼说我要走。M K 去抓这个富特曼有点累啊，好在冰塔有了。那这波对剑圣来讲的话，中间这一圈他加两个富特曼是完全能练的啊。现在有镜像，镜像有输出的情况下，其实更好的。小凡经常也会打兽族用这张图，用剑圣的话，基本上图个药膏，一圈练下来，非常舒服。打一家电脑非常舒服，打得多就不行了。那最近的小范也是在尝试打三家疯狂的王灵啊，慢慢在打这个系列的话，目前已经用兽族赢了，然后用暗夜赢了，接下去呢就是用用人族加王灵，等人族用一次，王灵用一次，看看这个系列能不能四场比赛全部打完啊。那这边呢看一下一堆狗在练级 ，MK 呢准备去商店，这是要干啥？啊，剑圣呢依然是在练中间。中间一圈练下来，如果运气好，打几个爪子加上加速手套，头环现在没有了啊，头环不刷了，好尴尬。那我们看到去商店买了双鞋子，这边的话这一波狗呢也是双线练完了，再去练个小点。这种点呢双方是必抢的。哎，这波狗直接往中间走干啥？那这边剑圣又打了个防御戒指加四，哎呦，这边双方要相遇了。那我们看到过来，剑圣的话这一盘呢可能也要去亡灵的疯狂，因为他已经到三了。在 M K 遇见之后呢，要不要一发锤给一下？两件 M K 还没到三，那这边这堆狗呢也不敢双线练，毕竟还是要守自己的疯狂的。这时候呢，人族左下角的矿呢也是马上就要好了啊，亡灵的矿呢目前也是已经好了一大半。那这一波的话，对人族来讲，主要目的呢还是想把亡灵这矿打掉
，但好像有点难度了，应该打不掉的。毕竟王林的狗特别多啊，拉了好多的狗过来。那这边的 M K 该锤还是要锤一下啊，有锤就锤呀、啊，也不要等什么三级之类的，也不要想着去打这个剑圣，镜像剑圣你分不清，当你分清了，他又镜像了。镜像的精髓就是不停的镜像，让你永远捉摸不透哪个真哪个假。那这边的话，看一下锤住一个富的满也是可以杀一下，再来围一下吗？不围啊！咦，这都不围吗？给你机会你不围。那现在对双方来讲的话，分矿都是没什么大问题了啊。右上方王林的矿好了，左下方人族的矿也好了。科技的话，王林的目前二本在升了。那这波镜像剑圣也是进去看一下。啊、王林没升，是人族在升二本啊。一座基地看错了。因为这上面能看得到，你看这一级上面有个小黄色的东西，它在涨。他就是在升科技啊，兄弟们，因为有声音问了小凡，你怎么知道在升科技了？你这个怎是不是提前都看过这比赛啊，或者怎么样？其实不是的，这上面都显示清楚的啊。那这边的人族是直接要准备练中间的生命之泉了，这个点是真的可以抢。现在有镜像剑圣能扛一下伤害的话，其实练起来更简单。那亡灵这边的也没过来啊，是在练这里的绿皮。那这样子中间这个点位可以轻松练掉了。只是练这个点的时候要注意一点，先打小怪，留两个五级怪随便怎么练就都行了，哪怕一个剑圣都能练。你兵多就可以随便怎么打，兵少的话就是先打小的。那这边的剑圣怕对手来抢宝，所以说率率先先拿了一个五级怪，打了一个吹风。那这边的 M K 呢还是练小点，两个人就隔着这么点距离啊，就是你不惹我，我也不惹你，各自练级，应该是没看到。先生连跳两下，又打了个野兽卷轴。那这样中间这个点呢，是被人族练完了。啊 ，M K 呢现在也是想继续练小点。他的想法呢，可能就是速度快点练掉，把自己的 M K 呢打点好的装备。那这波人族呢，剑圣带着弗德曼又要上去了。家里看一下，二本已经剩了一大半。那目前呢，弗德曼也在补，再放个铁匠铺。啊，王林这边的科技也在升，放地穴，放坟场，看看一会儿要转什么部队。这边 M K 的练完这个点，往中间一看，呀，没了！对，刚被对手抢掉，还新鲜的。那人族的剑圣镜像一开，又来到了对手的主基地，四级剑圣了，已经是。那这时候呢，是盯着你这个坟场打，王林也是师尊拉过来，要马上去修一下。这时候呢，看一下 M K 已经到位了。那锤一下弗德曼的情况下呢，对于兽族来讲，顶野兽卷轴不走啊,啊，这是人族啊。看到剑圣这样说兽族，人族人族。那这 M K 呢，现在有锤子就扔，靠着商店，基本上呢这 M K 也死掉。啊，剑圣呢现在野兽卷轴一顶的情况下呢，调皮是挺高的，但毕竟在亡灵家、啊、这一波的话，感觉人族有点冲动了。这边的锤子继续打，我就是杀你弗德曼。那这样子 M K 这么打也要快到死的啊。这没必要啊！这波人族感觉上头了，大家都有分矿，这么耗的话，你把对手的英雄等级送上去的话，自己其实也亏。那这剑圣的想杀 M K 杀不了，这肯定杀不了，进去砍狗。那 M K 呢？目前被两个幻想堵在里面了，买了个血瓶。剑圣呢还在对手家里啊，就是不走吗？剑圣没几分不小心点啊，他就要杀师生，然后开镜像。那这时候呢 ，M K 慢慢进去了。我管你真管你假，反正我点打就是了。杀富的满，这时候呢，关键还是要打富的满啊。这剑圣你也分辨不清，哎、哦、呦，这剑圣是真的强啊！感觉这时候剑圣去买个火球的话，那真的是刀刀烈火啊，烈火俏皮的。那这时候人族的三本都已经剩了一大半了，但是这个剑圣我总觉得有点悬啊。好在他又回城，走了走了走了，他也怕直接一锤锤上来啊。那这样子 M K 也到四级了。对王林来讲呢，好在有风矿，主矿虽然被杀了一波，尸身问题也不大。关键王林刚刚你看这里放了个通灵塔，堵住了口子啊。那看一下现在人族这边的二番英雄有没有点下，家里的话是在出一架飞机。先生回去之后呢，商店没造好，那就快点补一个。三本的再生了，这波现在人族有攒了两千八百块钱。啊，王林这边呢，感觉这个 M K 呢应该还是要去练一下。一玩家的部队正遭到攻击。M K 等级是越高越好，越高越强。那二本升完之后的亡灵的二番英雄，他是已经点下了。他觉得光靠一个 M K 不保险，还是要去来个二英雄或者三英雄。那这边呢，看一下 M K 买的福地呢，可能又要开矿了。这位亡灵兄弟的话，我记得他是经常喜欢多开矿，他知道这张图怎么玩，这个模式怎么玩，就是多开矿。啊，有钱之后多买高等级的雇佣兵，我再来跟你打一波。
，右视是挺强的。那这边的 M K 又是打了个爪子，哟，这边是随到了一个修补匠 ，M K 配修补匠，这英雄真的是有点乱搭了啊。那这边看一下，人族的剑圣呢是在中间，神明之泉稍微回点血，有数量还挺强的。家里呢放了第二个车间，二发英雄呢随到了 KOG， 剑圣配 KOG， 你看这个英雄的搭配真的是不多见啊，正规比赛里哪有这种这种搭配啊？但这就是这个模式的魅力，兄弟们。虽然英雄非常的乱搭，但是呢，我觉得整个比赛还是挺有意思的。这边的人族是直接练一下右下角的孤兵营地了。啊，这边王林呢也在练，小布将呢一起升了个导弹，直接 M K 这边扛一下。那将利用锤子，速度把这个点先清了啊。那也换了看看雇佣兵双方谁先买。这边人族呢也是拉了一架飞机过来做侦察 ，M K 呢打了个牛头人光环。啊，这边呢看一下还没练完啊，哟，已经买了个古老多头蛇了，攻击之爪加十二。哇，这个剑圣前面这种四个装备都不怎么地，但是突然来了个爪子加十二之后，剑圣说我雄起了呀，这一波厉害了啊！又来一本智力树没吃吗？那这时候呢，这个古老多头蛇是挺强的，它是一个混乱攻击的。这边的牌没有买，买了吗？没有买，没有买，这只是骷髅啊。那这样，亡灵现在的话，他的矿呢是又在开了，准备。家里的三本也在身，现在呢还是以电击为主啊。人族呢是拉了一架飞机出去做侦查。那这边的人族是补坦克，准备去用坦克来推，同时呢升级一个对空机炮，想针对一下对手的毁灭。那这边呢看一下，利用修补将跟 M K 速度再去练级。王林这一盘的话打的也挺针对的，我就先练级再说了。有个高能级的 M K 之后，我再来跟你打。管理剑圣和 Q 字，我锤子主管甩就是了。那这边也是已经有了一个两级的修补匠了，打了一个重生。这边的人族的飞机呢还在不停的做侦查，这边也有坦克。那这样子亡灵这个疯狂的应该是起不来的。那这时候呢剑圣和 Q 字呢也是在练级啊，有镜像的情况下呢整个练级非常舒服的。还有一个雇佣兵。那这个点呢是打了一个智力加六，已经五级剑圣了。那将三级跳皮还是三级镜像要选择一下。那左上方呢这边坦克来了，那这对于亡灵来说这个矿应该是要去守一守的。他呢看一下买了一个北极熊怪，一个钢背猪，直接上了。那快点去，否则的话这个基地不能被打掉。啊，对人族来讲呢，现在就是转飞机了。他的坦克呢其实也不多，一两辆坦克，主要还是飞机加骑士。比较常规的一个战术，坦克的主要目的呢还是骚扰一下你。那这个钢背猪是不是能插加血棒的？还是能扔石头啊？好像能主动扔个石头能晕的。那看一下亡灵呢，还是以练级为主，我什么都不管，我就练，把这张图上点都练一下再说了，再来跟你打。啊，这边换下了剑圣呢，去到了亡灵的疯狂，但是作用也不大啊，虽然有输出。但这输出呢，确实够低的。那正面这一波看一下，这里呢又打了一双奎尔萨拉斯之靴 ，M K 五级啦，修补将三级，哇，这一把亡灵的整个练级还是挺有效率的。虽然这边呢也有五级的剑圣，但相比较而言，我觉得 M K 更强。这 M K 一发三级锤过去，这谁护得住啊？那这边呢，对于人族来讲呢，是继续准备把亡灵的疯狂给推掉，不给你开矿的机会。但是这边的五级 M K 来了，锤谁？锤 Q 字吧，这肯定要锤 Q 字，太脆了呀！这 Q 字，这边的选择避难，剑圣镜像，这波飞机过来没用啊，那就看这波骑士加上剑圣，能不能把这小狗打掉。那这边呢是果然能晕，好像是啊，有没有人晕了？锤了，你看，扔石头，晕一下，杀一个骑士，修补匠砸导弹。那这边对人族来讲呢，他的部队明显偏少。剑圣呢还在砍这个修补匠，修补匠的重生也不怕，在走位打剑圣吗？打骑士，我这骑士好吹啊！那这边的修补匠是拉开了，五级 M K 呢在找，找谁打？导弹继续砸，这剑圣不要被分出来了，分辨出来之后一发锤子，这剑圣就要完蛋了。先砸这个多头蛇，那导弹再砸一人，剑圣真的注意了，别被分出来，真的要小心啊！
这时候万一 M K 开个盲盒随便锤呢？你怎么办？我这剑是拉走，哦呦，这一发锤子还要回城躲掉了。M K 说我看到了呀，可惜的。那这边的飞机虽然升了对地，也没有点掉这一只钢背柱。亡灵的话，这个风矿呢，目前也没有被对手点掉啊。那现在呢？对人族来讲，看看他是不是选择要继续开矿。感觉人族最好呢也是对开矿。你有几片矿，我也有几片矿，这样就不吃亏了。那否则按照目前这个趋势打下去的话，亡灵的经济会越来越好的。而且你出飞机的作用没那么大，因为一货打正面，对于这边的亡灵来讲，还是主动会去瞄你的英雄 Q 值之类的。对，哪怕你一堆飞机在我空中，这也没用啊，我就专打骑士和专打这边的英雄。那这边呢是部队来到中间的生命之泉，稍微回一点血，但对手呢也来了，这里呢等于是两发锤子啊 ，M K 一发锤子，这个钢背柱也可以另一发，这波骑士在追，小心了啊。那这边呢是准备追这个北极熊怪，熊怪说我走，左上角王林的矿呢也在开。那这边呢对于王林来讲，快点补点部队啊，出啥好啊？那出蜘蛛也行，拉狗也行啊，反正能有啥出啥。因为这时候人族的大军呢已经是压过来了，这一塔呢也是比较少，剑圣的三级镜像直接一开，过来就是砍。那现在看一下对亡灵这一波呢，他还在犹豫要不要打，他等，等 M K M K 呢买了辅球，买了蓝瓶过来了。那这个分矿呢对于人族来讲推是能推啊，但是这一波如果一会对手过来的话，正面还是要打一波的，还是以正面为主。塔呢是先推掉了，等这边 Q 级小心了。吹起你的钢背珠，这边一发锤子就盯着你剑圣锤啊！那王这矿盖子呢应该起不来，但这个剑圣回城要不要用？你别说，这 M K 锤子就要来了，导弹一砸，哎呦还好回城了。那这矿盖子，哎呦被打退了，这样对双方来讲各有损失。人主呢损失的比较少，只交了本回城。啊，对王林来讲呢矿盖子没了，好在这边呢有浮空城在，补个士生。那这时候呢人主拉了四个农民是在右侧侧准备开矿了，这矿还是要开。你有矿，我也要有矿。比赛呢已经打了十七分钟了，对双方来讲呢打的还是真的非常激烈啊。那这样 M K 带了辅球，整个输出呢也是比较高。五点五级的 M K， 三级快到四的修补匠。而人族这边呢，目前这两个英雄的搭配要不要来第三个英雄啊？我觉得这两个英雄不靠谱啊。一位玩家的部队正遭到攻击，而且这个战术也不行啊，纯飞机流加骑士。对手一画 M K， 包括修补匠呢就专打你地面的骑士啊。那就看双方，哎呦，刚说完，这边你看，王林已经是买出了一个海巨人巨怪，你走错路了啊！这里去哪？这去哪？应该往这走啊！这个我记得也是能扔石头的。那这样对人族来讲，他应该也要考虑买点雇佣兵啊，否则一会儿对手都是高等级的雇佣兵，自己没有的话要吃亏的啊！别小看雇佣兵。那人族这边呢，可以去看一下右上角对手有没有开矿。毕竟他有一堆飞机在，这里呢又来了两辆坦克，但被这个北极熊怪呢已经发现了。那这样有坦克对于亡灵来说呢也要守自己矿。右上方的话也是放了一辆绞肉车，万一你来一辆坦克呢，至少我还能砸一下。那这边的北极熊怪给了减速，两辆坦克的话应该要没了，先围住一辆，也没围住，没关系，打个被动鹰就行了。嗯，可以说有我在就不要慌啊。修补匠是已经到四级了，但是亡灵右上角这边矿呢可能要掉，因为这一波飞机过来之后呢，只管打你塔。这边的亡灵也是直接回城了，这是肯定要回来守一守的。那将落地锤谁 ？M K 发锤子给了 Q G， 好在 Q G 呢有无敌，修补匠导弹要砸了。哎呦，这里连续两个锤啊，因为这个钢背柱也能扔锤啊，所以现在对人族来讲，他的这一波部队真的要小心了。一个不注意连续控制的话，你可能英雄就要被秒。这边呢又锤住了这里的骑士。那这样的骑士也没了，这飞机呢让你踩无所谓啊，这飞机工资又不高，跟你正面打完之后我再来跟你打。那你看这飞机连这个塔还没点掉，那 M K 过来了，点一下，那两三下一架飞机肯定是没了。飞机的缺点就太脆了。那这边呢看一下人族的这一个剑圣离六级呢也不远了，但亡灵左上角的矿呢也好了。这一局也就意味着亡灵现在是双双矿三矿，而人族呢也是三矿。经济呢，双方差的并不多。等人族呢，目前还是一个比较常规的战术。但是亡灵呢，是有一波雇佣兵了。这边的剑圣是要把这个点练掉。标记呢，三级离四级呢还是有距离的。打了一个攻击，只要加四。
。呃，王林呢是往右上角走，准备呢再把这个分框给练了。王林呢感觉打的也不止啊，按照自己的节奏再来打，还是挺稳的。而且他的车子呢也是可以给这边的雇佣兵回一点的血。哎，他那个潮汐去哪了？海巨人不见了，是不是直接被秒了？哦，在这，你藏这里干嘛？海巨人，躲在里面啊！那这个点练完之后呢，打了个防御戒指加五。现在这防御戒指真的是太多了呀，用都用不完。来，我们看自己捡了。那看一下，现在人族这边的矿呢也没有开，亡灵的拉格士森也在做侦查。人族部队去哪了？在这，在雇佣兵营地，他可能也要买雇佣兵了。毕竟已经打了二十一分钟了。一位玩家的部队，这个时候对人族来讲的话，也尝试一下不买吗？还是不买啊？亡灵这里你看都留只小狗了，那看看亡灵要买。现在亡灵钱不多，只有一千三，但他还是依然想买啊。人族这边的四千多块钱，我就不买，但我就不玩雇佣兵。那也可以啊，反正这个本来就是自己的兴趣爱好，想玩啥就可以。那看一下亡灵这边要不要买？小狗还在考虑。招谁出来做大哥？那这边的这个海巨人呢，是也要动了。但想起来了，我还有个海巨人没有动啊。这边还有没有买？啊，这边的人族这一波呢，还是想要去亡灵的疯狂拆一波。这边来了，哇，一个九级的血远古血怪，这能踩地板能复活的，这个血怪很强。那这边呢，看到对手在拆疯狂的又一次的回城过去，感觉人族这么打的话没啥意思啊。这老是跑家，这个跑家真的没意义啊！这个有什么意思呢？剑圣是到六了，这个局人族又没有说多大的劣势，你老是往这往那跑。这个人族又走了，对，而且有四千五的经济，他又不花，没看出来这人族到底是什么想法。是这边的镜像剑圣还在打塔。一位玩家的部队，感觉人族的战术很怪啊，可能自己随到的人族一下子不知道怎么玩了。M K 那一发锤又杀了个女妖，这边呢又敲了四个民兵，准备还要开矿的。那现在对亡灵来讲呢，估计被人族这个打法也懵了，绕的绕晕了。对，哥们，你到底打不打、啊？对我都七十八人口了，人族人口也不敌七十三。那这时候呢，亡灵右上角也开矿了，你要慢慢打，那我就陪你吧。我继续去练个级。再买个回城，回城一定要带。这时候啊，因为没有回城的话，面对人族这一个打法的话，还是要及时到位的。那这个点练完之后呢，修补匠就能到五了，又打了个重生。那双重生，五级修补匠，五级 M K。这边呢有一本智力书，一个重生呢可能给 M K 的，都能复活最好。啊，这时候呢，人族这波部队呢还在绕，迎面又撞上了。哇，这个潮汐巨人是真的大啊！海巨人巨怪。那这边呢？看一下，亡灵还比较主动的，就压在了人族家门口。这边拉了个侍生呢，也是过去看了一眼，你对手有没有矿？那这边的人族的矿没有开，这是在干啥？远程采矿啊！那这样，亡灵右上角的矿呢，又在开了。现在亡灵呢，由于七十九人口了，他的雇佣兵呢，暂时也没有买。这波呢，王林也是主动来到右下角，想抓一波人族的开矿，结果发现你没开，没开无所谓，反正我打你几个农民也好，你不愿意打我就主动来找你打。那这波的话，看一下人族的话是要换家还是主动回来防守？因为王林这一波肯定是要往上走，准备拆你这个封矿的。那人族感觉呢还是要对拆，人族不敢打正面，这是为什么呢？就在回城了，正回城了。哎、有个六级剑圣，你慌啥呢？正面也不吃亏啊，而且有狮鹫有女巫。那这波呢，正面双方打起来了。哦、哎、呦，这一个 Q 技是真扛不住。人族可能唯一的想法就是觉得我刚不住正面。那这边的修补匠也是死了，好在有重生。小鸡拉扯一发无敌，顶掉了这一发锤子。那这边剑圣的这一个剑人风暴把这边的雇佣兵全部打完了。哎呦呦，这死完了。远古血怪的复活，我们现在到六级，要不要开个大招？小鸡呢还在拉扯 ，M K 是天神架法一来，那修补匠的顶无敌，但是海巨人又没了，哇，这一波的话感觉亡灵要亏了，剑圣七级了呀，哎呦喂 ，K O G 是死了，但是的话这边修补匠四点血回城 ，M K 一个人硬刚，哎呦这输了呀，所以我说人族真的是没有理由撤啊，这么强势的一波部队
，这老是在跑家。你看这一波正面人族就死了个 KOG， 这大部分部队都在。啊，亡灵是打完了没部队了。那好在呢，亡灵还好矿多，矿多经济恢复的快。这里又矿，那这里又矿，三矿运作。而现在人族呢是双矿在运作。那这边的剑圣带着这波施救来到中间的生命之泉回点血，那就看亡灵一会儿要不要再买点雇佣兵啊？刚刚的雇佣兵死完了呀，这远古血怪死了两次，然后那些刚被筑之类的也都全没了血怪。这边的狗呢到处爬，也要去看一下对手有没有矿。亡灵呢虽然团战打得不怎么样，但是呢说实话他的整个意识操作都还行，也是比较主动的。那这边呢是骷髅看到了对手在造塔，这边这条狗呢也是去瞧一瞧。现在呢亡灵的整个前沿不多，他在补点天鬼，准备呢是跟你的空中部队拼一波，把你的石臼天鬼打掉。但是说实话打不了吧？这里有这么多的飞机啊！那这边看一下，现在对于人族来讲呢，他可能也要看看亡灵还有多少片疯狂啊，尽量想打掉。因为对人族来说呢，也是以免夜长梦多啊。其实最简单，对人族来讲，你不要去找疯狂了，你就往对手主矿一推，推得掉你就赢了。这推不掉可以卷土重来。这找半天，其实找到又怎么样呢？找到也就打掉一片矿啊。对亡灵来说，现在这么多矿的情况下，他也不在乎这一片两片了。那现在呢，亡灵的天鬼其实补的还不算多，但亡灵呢有一个修补家的导弹啊，可以帮忙一块打一下。六级 M K 呢也是回点血，回点蓝。现在王林呢，就是在家等着了，等着你来，也不进攻，攒了一千多块钱呢，看看要不要买雇佣兵。而这一波呢，人族的大部队呢，已经是集结在了王林左上角的分矿者了，所以准备进攻一波。那这时候王林肯定放了这个矿啊，你要打就打吧。哎呦，这边买了一个十级的远古多头蛇啊，看来王林还是要玩花火。那这边的修补匠回城过去了，他觉得这个分矿我要守。那感觉王林打的真的是挺刚的啊。他不管人口多还人口少，反正我该打我就要打。就将导弹一砸，这边的锤子锤住了 QJ， 剑圣开镜像，那 QJ 呢避难回去，嗯，这一避难就少了个单位了。天鬼呢现在盯着你的石臼追，哎呀，人族这个性格就不适合这么打，你见面就跑是什么意思？人口比对手多啊，大哥，你走什么走呢？咦，这个打的真的是，就是一只小绵羊追着一堆狮子在跑啊，有狮子回头一看不对劲啊。他妈小明要追着我跑，这是干啥呢？对呀，你也觉得不对劲了，我也觉得不对劲啊！你一堆石臼加上飞机，竟然怕这这几只天鬼！哎呀，那这样子对人族来讲的话，这么打真的是要吃亏啊！又死了个骑士。那这边的两个金枪剑圣是准备把这个车子点掉了啊！对王林来讲呢，这么打是越打越有信心了。那左下角的人族也是在开矿。一位玩家的部队已正遭到攻击。这边呢，看一下，对亡灵来说呢，也是准备把人族的这里的风矿给拆了。我也拆你风矿，你拆一片，我也拆一片。想方设法空调关一下吧，声音有点吵。那这样子有这个十级多头蛇的情况下，感觉人族根本就不敢回来啊！你看这人族就不愿意回来，他有回城，他就不想回来，或者说他不敢回来。就这种战术打法的话，说实话，对人族来讲四个缺点：有优势你不打，就要白白的把前期这个优势给浪费掉了，葬送掉了。他还是想拆这个矿。那现在呢，看一下王林这边是没有回城的，你要拆也只能拆了。王林呢也可以去换这片矿的，但他并没有去嘛，没去。现在有波天鬼，正遭到基地正遭到围攻。那这里的话，看一下六级的 M K 加上一个五级的修补匠。来到了地精商店，再买一本回城。这亡灵可能还要过去打，感觉亡灵呢随时可以跟你打团。你看来了，亡灵真的打的是比较勇的。那你来我就跟你打，你人口多我也打，我根本就不怕。那这边人族的石就要拉扯，让飞机来打。对，飞机打这波天鬼，你看多轻松啊！那修补将导弹要砸，哇，这边对亡灵来说呢也懵了，原来我打不过你啊。那这里的远古多头蛇呢踩了一下地板，修补将的导弹继续砸。但对亡灵来说，这波亏了，这波亏了呀！部队没了，修补匠吃个血，小将导弹再砸一人，这边的飞机也要被打完了。这个远古多头蛇有点强啊，地板直接踩，剑圣扛不住。这波施救的数量也不多了，剑圣已经往后走了。那这边修补匠身上呢，再吃一个血的情况，导弹再砸，哎呦喂，飞机被打完了。
虽然云谷多头是被打掉，但他分裂出了两个小小的，再分裂出四个小的，越分越多。M K 呢直接开了个电天神下凡，现在的话修补将是有重生的，这边剑圣不敢上来 ，M K 七级了，我这一波不会人族输了吧？一发锤子 Q 级倒地，那又来点你的这边的这一个施救，这有辅球的 M K 剑圣回城了，你看。人族，我怎么觉得就是说这个？哎呀，离开游戏了，这也不好说啊。可能就他自己的想法，那也是恭喜啊！这样亡灵选手最终呢还是获得比赛胜利的，也是感谢兄弟们收看，再见。